Hello, good morning, everyone. Good morning, ma'am. Before we start, okay, ma'am, start. Okay, so block, uh, block two, or to go on, uh, block two, uh, we have the poems of Shakespeare and Dante. Shakespeare and the number of works in Okoani. Shakespeare, in the class, we have different types of sonnets and so on. Petrarchian and Elizabethan sonnets, and the Shakespearean sonnets. The Shakespearean sonnets in the features, we have 14 lines, I think, lyrical poem, and initial lines, initial 14 lines, 12 lines, a problem, and finally, Two lines left. Now, Santa couplet left. Uh, he'll give a uh, give us solution. I mean, there is solution can do it. Final uh, lines left. Para you want to say another usually. Okay. From other than you know, Shakespeare and Shakespeare and the other one, you will have first block in the first unit. The other one is about his life. Chirikim, a biography of Shakespeare. Right? From other Knowledge in the detail of the other 
വേർ ഹി വോസ് ബോൺ ഷേക്സ്പിയർ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ റൈറ്ററായി മാറിയത് ആക്ച്വലി ഹി വോസ് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു പ്ലേ ഹൗസിന്റെ അതായത് ഒരു തിയേറ്ററിന്റെ ഷേക്സ്പിയർ ശരിക്കും ഒരു തിയേറ്ററിന്റെ തിയേറ്ററിലെ ഒരു ഇയാൾക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഷേക്സ്പിയറിന് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഹൂ ഓൺസ് എ തിയേറ്റർ അപ്പം ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു പ്ലേ ഹൗസ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ആ പ്ലേ ഹൗസ് ഓൺ ആ പ്ലേ ഹൗസിലെ ഒരു സർവിച്ചർ ആയിരുന്നു അതായത് ആദ്യം ശരിക്കും ഹി വാസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദി ഹോസസ് അവിടെ വരുന്ന ഈ പ്ലേസ് അവിടെ ആ തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളുടെ ഹോസസ് ചാർജ് അതായത് അത് നോക്കുന്ന ആളായിട്ടാണ് അവിടെ പ്ലേ ഹൗസ് ആദ്യം ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് വർക്ക് ഹി വാസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദി ഹോസസ് ഫോർ ദോസ് റോഡ് ടു വാച്ച് ദ പ്ലേസ് പക്ഷെ ലേറ്റർ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് അതർ മീനിയൽ ജോബ്സ് സച്ച് എസ് ബിക്കമിങ് ദി സർവിച്ചർ ടു ദി ആക്ടേഴ്സ് അതായത് അവിടെ പ്ലേ ഹൗസിൽ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആക്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആക്ടേഴ്സിന്റെ സെർവൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഫേസ്റ്റ് റോൾസ് പിന്നെ നാച്ചുറലി നമ്മളൊരിടത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ ഷേക്സ്പിയറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പ്ലേ ഹൗസിലുള്ള ഈവൻ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ ടു അറേഞ്ച് എ പ്ലേ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് എഴുതുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇത്ര മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വരെ ഷേക്സ്പിയർ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തു ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഹി ഹാഡ് എ സ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷേക്സ്പിയർ വെറുതെ കണ്ട ഉടനെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ അത്ര ഈസി ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഷേക്സ്പിയർ ഹാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി പ്രൊസസ്ഡ് ദറ്റ് സ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്കില് പ്രൊസസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ പ്ലേസ് എഴുതാനും അത് സ്റ്റേ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റിയതാണ് ലേറ്റർ പീരീഡില് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പ്ലേസ് വെർ ആക്ച്വലി ഇന്റൻഡ് ടു ബി സ്റ്റേജ്ഡ് നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ ശരിക്കും പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു ഈ നാടകങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യത്തില്ലേ അതുപോലെ ഒരു പ്ലേ ഹൗസിൽ കളിക്കാൻ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷേക്സ്പിയർ ശരിക്കും ഈ പ്ലേസ് ഒക്കെ എഴുതിയത് പക്ഷെ ലേറ്റർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ബി റെഡ് നമ്മളിപ്പം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പ്ലേ കാണുമല്ല ചെയ്യുന്നത് വായിക്കും പഠിക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇതിപ്പം സോണറ്റ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത് എന്നാല് പ്ലേസിന്റെ കാര്യവും ഷേക്സ്പിയറിന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പ്ലേസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒത്തിരി ഇന്ന മീനിങ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പ്ലേസിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ വൺസ് ദ വസ് സ്റ്റേജ്ഡ് പ്ലേസ് പെർഫോം ചെയ്തപ്പം പലരും അത് വിട്ടു പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മീനിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ മനസ്സിലാകാതെ പോവുകയും ചെയ്യും ചില ഫിലിംസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിനകത്ത് ചില ലൈൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാതെ പോകും ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു പീസ് ഓഫ് ഒരു കോമഡി ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ വിട്ടുപോകും കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ചിരിക്കും നമ്മൾ അത് നോക്കിയിരിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ അത് വിട്ടുപോകും അപ്പൊ അതുപോലെ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പ്ലേസിലും അതുപോലുള്ള മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ കോമിക് ആയിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഇറ്റ് വസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വായിക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടി കിട്ടി തുടങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് സോ അത് അങ്ങനെയാണ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പ്ലേസ് ബിയാൻ ടു ബി ഇറ്റ് വൈഡ്ലി വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി കമ്മിങ് ടു ഷേക്സ്പിയർ സോണറ്റ്സ് ഷേക്സ്പിയർ സോണറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിംസ് റിട്ടൺ ബൈ വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ഹാസ് റിട്ടൺ ഓൺ വേരിയസ് തീംസ് ഇത് ആ ചാപ്റ്റർ ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നി ഈ പറയുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലായിരിക്കും പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഷേക്സ്പീരിയൻ സോണറ്റ്സിന്റെ അവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്നാലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന്
has written uh, almost 154 sonnets in it. Uh, that is not a, a cherry or number on all 154. Sonnets in it. How long time spent in it? And Chikim sonnets no other in the Shakespeare and the sonnets and Namukana, which is dedicated to Mr. WH. Kore sonnets no E. W. Charan Shakim Namkaritilla. Kore carrying a critics of Caparinanda E. W. Chanarina, the group Fair Youth Anna, the Parinanda. Fair Youth Adela. Uh, one total, uh, one fifty four sonnets. One total, even uh, 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 the sonnet number one to one twenty six. to Fair youth, a fair or a young man, Mr. W. H. In E. E. W. H. R. 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 Right, the sleep, or another. I'm not sure. Okay. Let me tell you what I'm going to do. Okay. Let me tell you what I'm going to do. Let me tell you what I'm going to do. Let me tell you what I'm Henry Wright the Sleep, Earl of Southampton, and Henry Wright Earl of Southampton. In the Allah, the Varachal critics were another, he fair youth. We keep on a fair youth in the Varanother is Earl of. William Herbert, Earl of Pembroke, William Herbert, William Herbert, Earl of Pembroke. Shakespeare friends critics tell that one twenty six WH Nachala, Henry Wright Asleem, a Lengil William Herbert, I became Nana Varena. Here, Armando, the Kinja Parana, the Mansla Armando? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, in one twenty six Sarpa Parana, in Parayam Bona, the Baki, E. E. Adele, one twenty six Silla Paladam Pala Division under either E. WH Nadra C. They can know another and Division of Kakana, but either one twenty six, one twenty six, and other than a correct as his companion, I the Varinanda. a to get married and have children Sonnets 127 to 152. And the other is addressed to a dark 
പിൻസ് മെയിൽ ബ്ലൂം ചെയ്ത് വരുന്ന ഫ്ലവർ പാർട്സ് ഒക്കെ റഫ് പിൻസ് വന്ന് തട്ടി താഴെ ഇടും ഷേക്ക് ചെയ്ത് താഴെ ഇടും അതുപോലെ സമ്മേഴ്സ് ലീസ് ഹോൾ ടു ഷോർട്ട് ഡേ ഈവൻ ആ സമ്മേഴ്സ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മേഴ്സ് ലീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമ്മർ ആ ഒരു സമ്മർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഷോർട്ട് ഡേ ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ആണ് സമ്മർ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആണെങ്കിലും സമ്മർ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഷോർട്ട് ആണ് സോ സ്റ്റെല്ലിംഗ് ഈവൻ ഡാലിംഗ് ബട്ട്സ് ഓഫ് മെയ് ഇസ് ഷേക്കൺ ഓഫ് ബൈ ദി റഫ് പ്രിൻസ് ആൻഡ് ഈവൻ ദി സമ്മർ ഡേ വിച്ച് ഇസ് സോ ബ്രൈറ്റ് ഇസ് ടു ഷോർട്ട് അവിടെ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി എവറിത്തിങ് ഇസ് ടു ഷോർട്ട് ആൻഡ് സംതൈം ടു ഹോട്ട് ദ ഐ ഓഫ് ഹെവൻ ഷൈൻസ് അതായത് സൺ വിച്ച് ഇസ് അവിടെ സംതൈം ടു ഹോട്ട് ദ ഐ ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൺ ആണ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ബട്ട് ദൻ ഈവൻ ഓൺ സം ഡേയ്സ് ഈ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈൻസ് ടു ഹോട്ട് ഭയങ്കര ഇമൻസ് ഹീറ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺ ചില ദിവസങ്ങളിൽ and often in its gold complexion dimmed often we get dimmed by its gold complexion is sun in the extreme in intense extreme heat aidu karanam will be dimmed nammalde gold complexion allengil or fair youth in the gold complexion we get dimmed uh, dim aayi po and every uh, every fair from fair sometimes decline adayathu etra fair aanu nu paranjalum fairness may decline in course of time in this in immense heat e immense heat le extreme heat le fairness may decline in course of time by chance or nature's changing course and tree and trend right uh, your fairness will decline by chance അതായത് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ ചാൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് due to several reasons or or nature's changing course or due to the changing seasons if nature and the changing seasons and uh, your, your fairness will be untrimmed nachale you will lose allengil it may decline uh, your fairness will decline in course of time clear ano yes ma'am yes ma'am okay but thy eternal summer shall not fade but your eternal summer summer ee brightness nanu deshikkunnathu Uh, the poet is addressing the fair youth and telling you lover and he is telling that your eternal summer your eternal brightness will not fade adu orikkalum mangi pottilla no lose possession of the fair cow host adayathu you will never lose uh, the fairness which you possess ningal possess cheyna ningal o cheyna ningal host nu vachal ningal possess cheyna a നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഫെയർനെസ് വിൽ നെവർ ഫെയ്ഡ് അവേ അത് ലൂസ് ആയി പോകത്തില്ല നോ ഷെൽ ഡെത്ത് ബ്രാക്ട് ഔ വാണ്ടറിസ് ഇൻ ഇസ് ഷെയ്ഡ് ഈവൻ ദോ യു വാണ്ടർ ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഡെത്ത് അടുത്ത് വന്നാൽ പോലും നോ ഷെൽ ഡെത്ത് ബ്രാക്ട് യു നോ വിൽ ഡെത്ത് ടേക്ക് യുവർ ഫെയർനെസ് അവേ ഈവൻ ഡെത്തിന് പോലും നിങ്ങളുടെ ഫെയർനെസ് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല വെൻ ഇൻ ഇറ്റേണൽ ലൈൻസ് ടു ടൈം ഡൗ ഗ്രോസ് അതിന് റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ലൈൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പ്രോബ്ലം ആദ്യം പറയും അതായത് റഫ് പിൻസ് വന്ന് ബട്ട്സിനെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം ഒരു സമ്മർ വാച്ചിങ് സണ്ണിൽ ഫെയർനെസ് നശിച്ചു പോയേക്കാം പക്ഷെ ഫെയർ യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റേണലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫെയർനെസ് ഓഫ് യുത്ത് ലവ് വിൽ റിമെയിൻ ഇറ്റേണലി യു വിൽ നെവർ ലൂസ് പ്രൊസഷൻ ഓഫ് യുവർ ഫെയർനെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം റേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് final couplet like he is offering a solution when in eternal lines to time thou grows you will you will remain eternal through these lines ee poetile lines lude you will remain eternal annattu parneyikkana a final resolution idana so long as men can breathe or eyes can see so long lives this and this gives life to thee for as long as men breathe adayathu as long as men exist in this world ആളുകൾ ഈ ലോകത്തുള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരു ഐസ് ക്യൻ സി ആളുകൾ ഈ ലോകത്ത് കാണാനുള്ളിടത്തോളം കാലം മീൻസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് സോ ലോങ് ലിഫ്റ്റ് ദിസ് എത്ര നാൾ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമോ അത്രയും കാലം ഈ പോയവും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഈ റൈമും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ദിസ് ഗിവ്സ് ലൈഫ് ടു ബി ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഗിവ് ലൈഫ് ടു യു അതായത് ഈ പോയം ടു ദീസ് ലൈൻസ് 
you will get immortalized allengi you will be remembered eternally ella kaalavum as long as human beings ullathoram kaalam you will remain eternal enna parneykuvan clear aano poem yes ma'am idu ee poem yan spencer da inale norachi parnadu pole oru oru paragraph allengi oru in about 100 words oru note ezhuthi padichal ഏത് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തീം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഷലായി കമ്പയർ ചെയ്ത് നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയാണ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ സോണറ്റ് ആസ് എ ഹോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഷേക്സ്പിയറിയൻ സോണറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞതും ആ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സോണറ്റ്സിന്റെ ദാക് ലേഡി ഫാരിയൂട്ടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയിട്ട് ആണ് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സോണറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടത് അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതിക്കോണം ഇനി കമ്മിങ് ടു സോണറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നോത്ത് മാർബിൾ നോർത്ത് ഗിൽഡ് കോൺമെന്റ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസസ് ഇതും ആ ഒരു പോയത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് നോട്ട് മാർബിൾ അതായത് ഒരു 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 സ്കൾപ്ചർഡ് സ്റ്റോൺ അതായത് നമ്മള് മാർബിൾ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗിൽഡ് മോണുമെന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ റോയൽ ബിൽഡിങ്സ് ആണ് പാലസസ് ഒക്കെയാണ് മാർബിൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാലസസ് ഓഫ് പ്രിൻസസ് ഈ പ്രിൻസിന്റെ ഒക്കെ അതായത് ഈ എന്താ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ റോയൽ ബിൽഡിങ്സ് അതായത് ഈ മാർബിൾസോ ഗിൽഡഡ് മോണുമെന്റ്സ് ഒന്നും ഈ പവർഫുൾ റൈമിനെ ഈ റൈമ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പവർഫുൾ റൈമ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് പോയം ആ റൈ എം ഇ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയം ആകാം ഈ പോയം എക്കാലം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ മാർബിൾസോ മാർബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ റോയൽ ബിൽഡിങ്സോ മാർബിൾസ് ഒന്നും ഈ പോയത്തിനെ ഔട്ട് ലിവ് ചെയ്യത്തില്ല അതൊക്കെ നശിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് മാർബിൾസ് ആൻഡ് ഗിൽഡഡ് മോണുമെന്റ്സ് വിൽ നോട്ട് ഔട്ട് ഷാൽ ഔട്ട് ലിവ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മേളില് നോട്ട് നോർ എന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് this powerful rhyme allengil aa rhyme annu udheshikkunnathu frost aagam namukku aa marbles nekke seasonal changes vannu marbles ekka nashichu pogam ennaanu parneykunnathu clear aano yes ma yes ma but you shall shine more bright in these condens than unswept stone besmeared with sluttish time adayidu you shall he, the poet is addressing the lover and he tells that you shall shine more bright in these contents and either through this poem through the contents of this poem you shall be, shall, shall be remembered for ever you shall shine brighter for ever uh, than unswept unswept stone chala stones okay ashikada destroyed aagadirikkum irikkum pakshe it will be covered with sluttish time through the course of time it will be covered with dirt പായലൊക്കെ പിടിച്ച് സ്റ്റോൺസ് ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മാർബിൾ ഒക്കെ നശിച്ചു പോകും ഡീക്കേഡായി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആയി പോകും എന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ചില സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ അൺസ്വെക്ട് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ബി കവേർഡ് വിത്ത് സ്ലട്ടിഷ് ടൈം മീൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം കുറെ കാലം കഴിയുമ്പം അതിനകത്ത് ഡേർട്ടി ആകും അപ്പം പിന്നെ അതിന്റെ ഭംഗിയൊന്നും പുറത്തു വരത്തില്ല പക്ഷെ യു വിൽ ഷൈൻ ബ്രൈറ്റർ ലവറിനോട് പറയുകയാണ് through these lines through the contents of this this poem you will shine brighter uh, than the unswept stone stone ee parna pole stone chalapan dirty aagum pakshe you will remain brighter when wasteful war shall statues overturn overturn and broils wrought out the work of masonry nor mars is sought nor was quick fire shall burn the living record of your memory 
ചില സമയത്ത് ഒരു വേസ്റ്റ് ഓറിനെ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ഒരു വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഇറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേസ്റ്റ്ഫുൾ തിങ് ആയിട്ട് ഓറിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയുവാണ് ഈവൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റേസ് ചെയ്ത സ്റ്റാച്യൂസ് മൈറ്റ് ബി ഓവർ ടേൺ ടു അ വോർ ഒരു വോർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈറ്റി ആയിട്ട് നമ്മള് ഇറക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാച്യൂ മേ ബി ഓവർ ടേൺ അത് നശിച്ച് താഴെ വീണേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ബ്രോയിൽസ് റോട്ട് ഔട്ട് ദ വർക്ക് ഓഫ് മെയ്സൺറി അതായത് ബ്രോയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ എക്സ്പോസ് ടു ഇൻഡൻസ് ഹീറ്റ് ഈവൻ മെയ്സൺറി ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് പോലും അവിടെ വർക്ക്സ് ഓഫ് മെയ്സൺറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്ട്രീം ഹീറ്റില് ഈവൻ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ മേറ്റ് ഡീക്കേഡ് അത് റോട്ട് ഔട്ട് ആയി പോവാം ഡീക്കേഡ് ആയി പോകാം നോർ മാസ് ഇസ് ഫോർഡ് മാസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗോഡ് ഓഫ് വോർ ആണ് അവിടെ ഒരു വോറിൽ ഒരു സ്കോഡ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പം നമ്മളുടെ വാളില്ലേ അതിന്റെ ആ സ്കോഡ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വോസ് ക്വിക്ക് ഫയർ അതായത് ഒരു വോറില് തീ തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുമ്പം ഒരു വോറിൽ എവിടെയെങ്കിലും തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചാലോ ഇറ്റ് ഷെൽ നോട്ട് ബേൺ ദ ലിവിംഗ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് യുവർ മെമ്മറി അതായത് ഈ ഒരു പോയം എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിംഗ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് യുവർ മെമ്മറി നിങ്ങളുടെ എന്റെ ലവറിന്റെ ലവറിനെ കുറിച്ചുള്ള മെമ്മറീസ് മെമ്മറീസിന്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് ആണ് ദിസ് പോയം ഇപ്പൊ ഒരു വോറിന്റെ വോറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കോഡ് കൊണ്ടോ അല്ലെ ഒരു വോർ ഉണ്ടായാലോ ഒരു വോറിൽ ഫയർ ഉണ്ടായാലോ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി ലവറിനെ കുറിച്ചുള്ള മെമ്മറി വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ക്ലിയർ ആണോ അവിടെ മീൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് മേ ഗെറ്റ് ഡീഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് എല്ലാം ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകും ഇപ്പൊ റോയൽ പാലസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ലെ ഭയങ്കര ബിൽഡിംഗ് വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ കാര്യമില്ല എവറിത്തിങ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡീഗ്രേഡ് പക്ഷെ യു വിൽ റിമെയിൻ ഫോർ എവർ കിങ്സ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ഓൾ ഒബ്ലീവിയസ് എനി മീൻ ഷെൽ യു പേസ് ഫോർ യു യു പ്രൈസ് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ബ്ലോക്ക് ടു പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ Gains death and all oblivious enmity shall you pace forth. Your praise shall still find room even in the eyes of all posterity that bear this world out to the ending doom. That is, Shirikim, Gains death and all oblivious enmity. Uttiri hostile idol na kaari ngana may approach you. Avada hostile things may approach you. Hostile na chale something which is not good. ഡെത്ത് വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യു മേ യു മേ ബി ആ ഭയങ്കര എനിമിറ്റിയിലൂടെ ഇഗ്നറൻ ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ആണ് ആ ഒബ്ലീവിയസ് എനിമിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യു യു മൈ ചെറ്റ് എനിമീസ് ദേ മേ ബി എനിമീസ് ഹു കം ടു ഡിസ്ട്രോയ് യു ഡെത്ത് മേ അപ്രോച്ച് യു ഷെൽ യു പേസ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ യു മേ യു മേ ബി ഫോഴ്സ് ടു ഗോ അലോങ് വിത്ത് ഡെത്ത് യുവർ പ്രൈസ് ഷെൽ സ്റ്റിൽ ഫൈൻ റൂം അപ്പം ഡെത്ത് വന്നാലോ ഏതെങ്കിലും എനിമി ഡെത്ത് എന്ന് ഇവിടെ എനിമി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡെത്തിനെ തന്നെയാണ് എനിമിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെത്ത് ഡെത്ത് ആകുന്ന എനിമി വന്ന് മേ കം ടു യു ആൻഡ് പേസ് ഫോർ ഇവൻ ദോ യു വിൽ ഹാവ് ടു മൂവ് അലോങ് വിത്ത് ഡെത്ത് യുവർ പ്രൈസ് ഷെൽ സ്റ്റിൽ ഫൈൻ റൂം യു വിൽ ബി പ്രൈസ്ഡ് അതായത് സ്റ്റിൽ ഫൈൻ റൂം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ പ്ലേസ് യു വിൽ ബി പ്രൈസ്ഡ് സംവെയർ ഡെത്ത് വന്ന ഡെത്ത് വന്നിട്ട് ഈവൻ വെൻ യു ഗെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ വെൻ യു ഡൈ യു വിൽ ബി പ്രൈസ്ഡ് ഫോർ എവർ ഈവൻ ഇൻ ദ ഐസ് ഓഫ് ഓൾ പോസ്റ്ററിറ്റി മീൻസ് ഈവൻ ഇൻ ഇൻ ദ ഐസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ പോസ്റ്ററിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നത്തെ കാലമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈവൻ ഇൻ ദി ഐസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ വേർ ദിസ് വേൾഡ് ഔട്ട് ടു ദി എൻഡിങ് ടു അതായത് ഈവൻ വെൻ ഈ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈവൻ ഈവൻ ദിസ് വേൾഡ് മേ കം ടു അവർ ഹോൾഡ് വേൾഡ് തന്നെ നിന്ന് പോയാലും വേൾഡ് തന്നെ ഇറ്റ് കംസ് ടു അ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ വന്നേക്കാം അതായത് ഒരു എൻഡിങ് ഡൂം വന്നേക്കാം ഒരു ഫൈനൽ ഡൂം സ്റ്റേ വന്നേക്കാം വേൾഡ് തന്നെ ഹോൾഡ് ആയി പോകുന്ന അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എൻഡിങ് ഡേ വന്നേക്കാം so till the judgment that you uh, that yourself arise you you live in
ഒരു ഡേ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എല്ലാരും മരിച്ച് ഒരു ദിവസം ജഡ്ജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡേ ഉണ്ട് നമ്മള് ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റു പറയാനും നമ്മള് നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും ഒരു ദിവസം വരും എന്ന ഒരു ബിലീഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പറയുവാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേയിൽ ഈവൻ വെൻ യു ഡൈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് യു വിൽ അറൈസ് ഓൺ ദി ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേയിൽ നിങ്ങൾ ഉണർന്ന് എണീറ്റ് വരുമല്ലോ ആ ദിവസം വരെയും യു വിൽ ലിവ് ഇൻ ദിസ് യു വിൽ ലിവ് ത്രൂ ദിസ് പോയം ആൻഡ് വെൽ ഇൻ ലവേഴ്സ് ഐസ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ യു വിൽ ലിവ് ഇൻ യുവർ ലവേഴ്സ് ഐസ് എന്നും കണ്ണുകളിൽ അതായത് ലവറിന്റെ ഐസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലവേഴ്സിന്റെ മനസ്സിൽ യു വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലവറിന്റെ മനസ്സിൽ യു വിൽ ഓൾവേസ് ബി ദയർ ത്രൂ ദിസ് പോയം എന്നാ മീൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സിമിലർ തീം ആണ് വരുന്നത് പോയം പോയത്തിനകത്തൊക്കെ അതായത് ഇറ്റേണിറ്റി അതായത് ത്രൂ ദി ലൈൻസ് ഓഫ് ദി പോയം ലവർ വിൽ ഗെറ്റ് ഇമോർട്ടലൈസ്ഡ് എന്ന ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ പോയം നെക്സ്റ്റ് പോയം എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് സിൻസ് ബ്രാസ് നോ സ്റ്റോൺ നോർ ഏർത്ത് നോർ ബൗൺലെസ് സി ബട്ട് സാറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റീസ് ഓവേഴ്സ് വേ ദർ പാർ ഇപ്പം ശരിക്കും ബ്രാസ് ആണ് സിൻസ് ബ്രാസ് സ്റ്റോൺ ഏർത്ത് ബൗൺലെസ് സി ഇതൊക്കെയാണ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സസ് ഏർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സി അല്ലെ റോക്ക് മെറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോംസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ സാഡ്ലി ഇവിടെ എല്ലാം നത്തിങ് ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ടൈം എല്ലാത്തിനും എല്ലാ മോട്ടൽ ആണ് സി ആണെങ്കിലും ഏർത്തിൽ സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവറിത്തിങ് ദ ക്ലിപ്സ് ഇൻ സി സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഡീക്കെ ഉണ്ടാകും സിൻസ് ബ്രാസ് സ്റ്റോൺ നോ ഡെത്ത് നോ ഏർത്ത് നോ ബൗൺലെസ് സി ബട്ട് സാറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി ഓവേഴ്സ് വേ ദർ പാർ എത്ര പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏർത്തിനും സീക്കും ബ്രാസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോണിനൊക്കെ എത്ര പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും മോർട്ടാലിറ്റി വിൽ ഓവേഴ്സ് വേ യു അതായത് നത്തിങ് ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ടൈം ടൈം കാലം കഴിയുമ്പം ഒന്നിനും ഒരു ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ് മോട്ടലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക How would this Rachel beauty hold a bee whose action is no stronger than a flower? So, uh, the, how can Uru, uh, how with this rage shall beauty hold a bee? Uh, how can Uru beauty, the beauty in our reign is not stronger than a flower in our reign. Beauty and flower in our reign are very different. അതായത് ഒരു ഫ്രീൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവറിന് കെൻ നെവർ കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് മോർട്ടാലിറ്റി എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും മോർട്ടാലിറ്റിയുമായിട്ട് കോമ്പറ്റീഷന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു ദിവസം നാശമുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫ്ലവർ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കാലത്ത് അത് നശിക്കും ഹൗ വിത്ത് ദിസ് ഫ്രേജ് ഷെൽ ബ്യൂട്ടി ഹോൾഡ് എ പ്ലേ അതായത് ഈ ഒരു മോർട്ടാലിറ്റി ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ റേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ദേഷ്യം ആ ഒരു ആങ്കർ ഹൗ കെൻ യു സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ കെൻ യു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് ദി ആംഗ്രി ടൈം അതായത് ബ്യൂട്ടിയോട് ചോദിക്കുവാണ് ഹൗ കെൻ യു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് ടൈം ഈ ടൈമിന്റെ റേജുമായിട്ട് എങ്ങനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എന്തായാലും ഈ മോർട്ടാലിറ്റിയുമായിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഹൗ ദിസ് റേജ് ഷാൽ ബ്യൂട്ടി ഹോൾഡ് എ പ്ലീ പ്ലീ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോണ്ടസ്റ്റ് ആണ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഹൂസ് ആക്ഷൻ ഇസ് നോ സ്ട്രോങ് ദൻ എ ഫ്ലവർ അതായത് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് ഇസ് നോട്ട് അതായത് ബ്യൂട്ടി ഇസ് നോ സ്ട്രോങ് ദൻ എ ഫ്ലവർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ എത്രത്തോളം വീക്ക് ആണോ അതുപോലാണ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹൗ ക്യാൻ എ ഫ്രെയിൽ ഫ്ലവർ വിച്ച് ഇസ് കമ്പയർഡ് ടു ബ്യൂട്ടി കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് മോർട്ടാലിറ്റി ഒരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ വിച്ച് ഇസ് കമ്പയർ ടു ബ്യൂട്ടി കെൻ നെവർ കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് മോർട്ടാലിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അലൈൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും വി കെ നോട്ട് ഫൈറ്റ് ബാക്ക് അഗെൻസ്റ്റ് 
against the respectful siege of battering days. Namala Varina, the summer season, are a eight tomb, when get a beautiful title of them, when get a brightest title a day in the summer run. It tomb, happiest title of season, it symbolizes joy and love. Nana Varnagan. Our season cannot hold out against the respectful siege of battering days. Either Eating days, time pass, battering days, and the challenge, uh, beating days, and the shichon to begin the same and not this take another. A sure of either another. But I think I like full, rather like full, like fullness and that mini puna, rather a couple of moon and a summer day, some brighter summer and summer and Parnayanum, Adam Raki the poor. Battering day, time bona and search Okay. From his summer's day, will someday get wrecked? But other only for the battering day, right? Uh, the intense hot sun will uh, uh, battering the channel, the ship in a beating, chilapa, scorching sun, and intense heat, and heat, le, even summer's honey, and uh, summer's sweetness, and uh, the sweetness of Olum, Muni Pogum. When rocks impregnable are not so stout, uh, nor gates of steel so strong, but times decay. The poet is asking. Uh, even rocks which are uh, which is impregnable, impregnable no, is something which cannot be broken. I a strong idol, a hard idol of rock. Strong stout strong gates of steel so strong. Like steel no, 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 strong man. strong Time is a decay. Naturally, it's hard and the steel and the time will decay everything. Oh, fearful meditation. Time is a time. Oh, fearful time. Time is fearful. I am not going to be able to fearful time. Where are lack? Shall time's best jewel from time's chest lie hid? Where can you hide? Where are lack? I regret. 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 Time's best jewel in the youth. Youthful days. Alangil Avada means a young lover name means a time's chest from time's chest like it. Every day, an old Yulika Majim, time in the capital, where can I hide? Where can the youth hide? Where can my lover hide? Or what strong hand can hold his swift foot back? Rather, who has the ability to guard against age and destruction? Is swift item would not wear on a carriole? Rather, time swift item would not wear on another. Fast item would not wear on another. A fast item would not wear on a time in a who's who can hold? Who is stronger enough? I mean, who possesses the strong hands? To hold back the time. Who not to wear in the time in a Or who was spoil of beauty can forbid. Who can guard against the time which takes away our beauty? Kalan Karima beauty in a shichon rikiwan. Arkana, which will come at page number twenty two. I mean, PDF copy and twenty four. I think it okay. So, uh, who can spoil the who can rather eat Nashichu Purna beauty in a pitch in a tan arc of a tip? 
finally he gives the resolution in the line la oh none unless this miracle have might that in black ink my love may still shine bright so arkam pattathilla allengil endengil miracle nadakkanam the only possibility is uh, through the black ink adayathu ee eliyekkuna lines lude ee ink lude avadu udheshikkunnathu ee poem thaneyana through this black ink my love may still shine bright through these lines of the poem my love will stay forever will remain eternal ennu parneyko clear aano yes yes ma ini john dunn ennu parayna poet's poems aanu john dunn john dunn 17th century le or poet aanu ജോൺ ഡൺ ഇസ് ഫേമസ് ഫോർ ഇസ് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയട്രി പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി നയനില് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയട്രി ഉണ്ട് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം ബിയോണ്ട് ഫിസിക്കൽ ആണ് അപ്പൊ ശരിക്കും മെറ്റാഫിസിക്കൽ മെറ്റഫിസിക്കലില് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻഡ് മെറ്റഫേഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാം അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് ഇല്ല ജനറൽ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നുള്ളൂ തന്നിട്ടുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് മെറ്റഫേഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് മെറ്റഫേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് തിങ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും അതായത് ഒരു സാമ്യം ഇല്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പം നമ്മള് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മള് ഈ സൈ ചെയ്യൂലേ ദീർഘനിശ്വാസം ചെയ്യത്തില്ലേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ദീർഘനിശ്വാസം എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എയർ കൊണ്ട് ഷിപ്രക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഷിപ്രക്ക് കടലിൽ പോകുന്ന നമ്മളൊരു നമ്മളൊന്ന് ശ്വസിച്ചാൽ ഒരു കപ്പൽ മുങ്ങുമെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിരിക്കും അപ്പം അതുപോലൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തേക്കുവാണ് ഡാൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ഫിസിക്കൽ പോയിട്രിയിൽ അപ്പൊ ഹി മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻഡ് മെറ്റഫേഴ്സ് പിന്നെ പിന്നെ lovers are compared to a compass in one of his poems lovers are compared right here compared to a compass because normal the compass ile compass ne rendu legs ille appo oru oru adile compass ile oru leg oru lover um ayinte matte leg beloved aanu nu parangittaanu compare cheyidekunnu adanu far fetched images nu parayunnu pinna adu pole oru abrupt beginning aayirikku oru oru nammal sadharana parayunna endu aanu ഒരു വെൽ ബിഗിനിങ് ഉണ്ടാവും ഗുഡ് ബിഗിനിങ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പക്ഷെ ഇയാളുടെ പോയിംസ് എല്ലാം ഭയങ്കര അബ്രപ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ആണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു പോയം തുടങ്ങുന്നതാണ് ഹോൾഡ് യുവർ ടങ് ലെറ്റ് മീ ലവ് ഹോൾഡ് യുവർ ടങ് ലെറ്റ് മീ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ഒരു അബ്രപ്റ്റ് ബിഗിനിങ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് വാട ചോദിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ബിസി ആണ് ലെറ്റ് മീ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒരു റിലീജിയസ് എലമെന്റ് റിലീജിയസ് എലമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് എലമെന്റ് കാണാൻ പറ്റും പോയിട്ടിനകത്തൊക്കെ ഡ്രമാറ്റിക് എലമെന്റ് ഇത്രയുമാണ് ഒരു മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് മാം പിന്നെ നമ്മൾ പോയത്തിനകത്തോട്ട് വരുവാണ് ദ സൺ റൈസിങ് രണ്ട് പോയമേ ഉള്ളൂ the sun uh, the sun rising എന്ന് പറയുന്നതുള്ള ഒരു പോയം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്രിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇതും ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ ജോൺ ജോൺ ഡൺ ആസ് എ മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതി ജോൺ ഡൺ പഠിക്കുന്ന പോയംസ് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ പാഫറ്റ് ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം എന്നിട്ട് പഠിച്ച പോയത്തിൽ പോയം വെച്ച് you explain to the substantiate of that john dunn is a is a typical uh, metaphysical poet and what it explain to you uh, first poem is the sun rising page number 36 look that and i am now yes ma'am okay uh, 
ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ലൈൻ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര ഡ്രമാറ്റിക് ആണ് അപ്രപ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ആണ് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയേക്കുവാണ് ബിസി ഓൾ ഫുൾ അൺറൂളി സൺ ഒരു ഒരു സ്കോൾഡിങ് പോലെ സണ്ണിനോട് ചുമ്മാ സാധാരണ എന്താ പറയുക ഷേക്സ്പിയറിന്റെ സോണറ്റിലൊക്കെ എന്താ പറയുക ഷലായി കമ്പയർ ടു സമ്മേഴ്സ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജോൺ ഡണ്ണിന്റെ പോയറ്റി കണ്ടോ ബിസി ഓൾ ഫുൾ അതായത് അവിടെ സണ്ണിനെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തേക്കാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ആട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് ടു ഇനാനിമേറ്റ് ഓബ്ജക്ട് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ആട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ആട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് അപ്പൊ ഇവിടെ സണ്ണിനെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തേക്കുവാണ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ദ സൺ എന്നിട്ട് നമ്മളെ ആളുകളെ ഓൾ ഫൂൾ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് white is addressing the sun and calling him is the old fool unruly sun uh, unruly nu vachal namaku change cheyatha engira naughty aayittulla nanu unruly nu orna meaning so poet parayuvana you old fool unruly sun naughty sun why does thou thus through windows and through curtains call us but ivida namaku kaanan pattunnathu we see that the lover and the beloved are in a bedroom or a bed inatha avaru kada thoranguvana രാവിലെ സൺ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നിട്ട് കർട്ടണിലൂടെയും വിൻഡോസിലൂടെയും അടുത്ത് സൺറൈസ് വന്നപ്പോ ഈ പോയിറ്റ് പറയാണ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് ത്രൂ കർട്ടൺ ആൻഡ് കോളേജ് നമ്മളെ വിളിച്ചുണർത്തുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹി ഇസ് സ്കോൾഡിംഗ് ദ സൺ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് മാം മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ദൈ മോഷൻ ലവേഴ്സ് സീസൺ സൺ you want us to go according to your motion nee nee ninde movements n anusarichu ee sanninde movements n anusarichu njangal lovers in the season change cheyanam nu parna nadakkuna kaariyam aanu adhaayad should i should i should we avada should the lovers go according to your motion ninde movement n anusarichu njangal ponam nu parna nadakkuvo endha question cheyuvaanu sanninode saucy pedantic rich go child late school boys and so princesses go to go tell court huntsman that the king will arrive call country and to harvest offices ee sanninodu parayuvana ivida vanna ee bedroom il vannu njangale disturb cheyade poi oru saucy pedantic aayi nu parneykana perfectionist ee karyangalukku perfect aayittu cheyina aal aayondano ingotu vannathu സോസി പെഡാൻറ്റിക് റച്ച് ഗോച്ചായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഗോച്ചായിട്ട് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വന്ന ഈ റച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അൺഹാപ്പി പേഴ്സൺ ഭയങ്കര നിനക്ക് ഞങ്ങളോട് ജലസ് ആണ് യു ആർ അൺഹാപ്പി ദറ്റ് ബി ആർ ലവേഴ്സ് വി ആർ ഹാപ്പിലി സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ബെഡ് ടുഗെദർ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടായിക കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടോട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ പോയി ലേറ്റ് ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് എണീക്കാതെ കിടക്കുന്ന സ്കൂൾ ബോയ്സിനെ പോയി വിളിക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ സോ പ്രസസ് അതായത് അപ്രന്റിസസ് അതായത് ഈ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അപ്രന്റിസസ് അറിയാലോ അപ്രന്റിസ് അറിയാലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്കിംഗ് ആസ് സർവൻസ് പോയി ലേസി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അപ്രന്റിസിനെ വിളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോയി കോട്സ്മെന്നോട് പറ ഇന്ന് കിങ് ഒരു റൈഡിന് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അവരോട് ലേസി ആയിട്ട് ഇരിക്കാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ കൺട്രി ആൻഡ് ടു ഹാർവസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് കൺട്രി ആൻഡ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഫാമേഴ്സിനെയാണ് അവരോട് ടെൽഡം ടു ഹാർവസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ഹാർവസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് മീൻസ് ആസ് ദം ടു ഡു ദിയർ ഡ്യൂട്ടി ക്ലിയർ ആണോ അത്ര Love all alike, no season, no snow, climate, no hours, days, months, which are the rags of time. That is, love and love is all alike. Illa kaalattam uru bol aayirikim. Is all alike. Love doesn't change as per the season. Season change in and search or climate or climate change. Climate in and search or samayam, hours in and search or days in and search or months in and search or months. സീസണൽ ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അവേഴ്സ് ഡേയ്സ് മന്ത്സ് ഇതെല്ലാം റാക്സ് ഓഫ് ടൈം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റാക്സ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാല് ദീസ് തിങ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ സീസൺസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ടൈം കീപ്സ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് പക്ഷേ ലവ് ഡസൻ ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് സീസൺസ് 
ഏതൊക്കെ സീസൺ വന്നാലും ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നീ വന്ന് ഞങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തിയാലും ഏത് സീസൺ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ലവ് ഒന്നും നശിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പോയിട്ട് വേറെ ആളുകളോട് ആളുകളെ പോയി വിളിക്കുക എന്ന് ലവർ പറയുകയാണ് സണ്ണിനോട് ഡൈ ബീം സോ റെവറൻഡ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് വൈ വൈ ഷുഡ്സ് ദ തിങ്ക് വൈ ഷുഡ്സ് ദ തിങ്ക് എന്ന് വെച്ചാല് വൈ ഡു യു തിങ്ക് Why do you think that your beings, that your rays are so reverent and strong? Why do you think that your sun rays are so reverent? Why do you think that your sun rays are so reverent? Why do you think that your sun rays are so strong? Why do you think that your sun rays are so strong? Why do you think that your sun rays are so reverent? Why do you think that your sun rays are so strong? Why do you think that your sun rays are so strong? Why do you think that your sun rays are so strong? I could eclipse and cloud them with a wink. Just with the closing of, uh, just with the blinking of the eyes. വിങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്നതിനെയാണ് വിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ക്ലോസിങ് ഓഫ് ദി ഐസ് ഇയാൾ പറയുവാണ് ഞാനൊന്ന് കണ്ണടച്ചു തുറന്നാൽ ഐ കുഡ് എക്ലിപ്സ് യു എക്ലിപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ ഫെയ്ഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എക്ലിപ്സ് അറിയാം എക്ലിപ്സ് നടക്കുമ്പോൾ എന്തോ പറ്റും നമ്മൾ ചുറ്റും ഡാർക്ക് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ഡ് ആവും ബ്രൈറ്റ് സൺ മാറും അപ്പൊ അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ദ വിങ്കിങ് ഓഫ് ഐസ് നിന്റെ ഈ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ എനിക്ക് എക്ലിപ്സ് ചെയ്ത് കളയാൻ അറിയാം I could eclipse and cloud them. Cloud them means that clouds are all about the moon. Clouds are all about the sun and the rays are brighter and brighter. So, just with the winking of the eyes, just with the closing of the eyes, I can't see my eyes and I can't see my eyes and cloud my eyes. I could eclipse and cloud them with a wink, but that I would not lose her sight so long if her eyes are not blind at night. Um, But I don't want to do that. That is the reason why I am doing that. But I don't want to do that. I don't want to do that. I would not lose her sight so long. Because I don't want to waste that time as I wish to see her. I don't want to blink at that time. I don't want to blink at that time. I don't want to blink at that time. That's why I don't want to blink at that time. I don't want to blink at that time. So I don't want to waste my time as I wish to see her always. So, uh, but that I would not lose her sight so long means I don't want to waste time as I wish to see her. If her eyes have not blinded thine, that is, the sun in the bright rays in a car, outshine jayim, that is, shinier on my beloved in the eyes in the world. Her eyes shines brighter than yours in the world. ഈ നമുക്കറിയാം ഹോട്ട് സണ്ണിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് ബ്ലൈൻഡഡ് ആയി പോകും അപ്പൊ പറയാണ് നിന്റെ ബ്രൈറ്റ് റേസ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഇഫ് ഷീ ലുക്സ് അറ്റ് യു നീ നിന്നെ ഔട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ മാത്രം അതായത് നിന്റെ ഷൈനിങ് റേസിനെ തകർക്കാൻ മാത്രം ബ്രൈറ്റർ ആണ് എന്റെ ബിലവിന്റെ ഐസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇഫ് ഹർ ഐസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ബ്ലൈൻഡഡ് ടൈം ലുക്ക് ആൻഡ് ടുമോറോ ലൈ ടെൽ മീ വെദർ ബോത്ത് ദ ഇന്ത്യസ് ഓഫ് സ്പൈസ് ആൻഡ് മൈറ്റ് ദി വെയർ ദ ലെഫ്റ്റ് ദ be here with me uh apra parneyekena ennu vachale he tells the son that if he pitted or some if you come tomorrow come late naala nee verumbo naala again you will come adayathu pitted or some indha sun set cheyum when you come tomorrow kindly tell me whether both the india of spice and mind adayathu ipo uddeshikkunnathu east and west ഈസ്റ്റിന്റെ ഭയങ്കര ഈസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോൾ വേൾഡിനെയാണ് വേൾഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോൺ ഫോർ സ്പൈസസ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോൺ ഫോർ ഗോൾഡ് അപ്പൊ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ആ വെൽത്ത് ആൻഡ് റിച്ചസ് മൊത്തം അതായത് ദ എൻറ്റയർ കോണ്ടിനെന്റ് വെദർ സണ്ണിനോട് പറയുവാണ് വെദർ ബോത്ത് ദ ഇന്ത്യ ഓഫ് സ്പൈസ് ആൻഡ് മൈൻഡ് അവിടെ മൈൻഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് ആണ് we wear the lips um ah nala ni the sun the sun nammal parayana endo aanu sun pongi veruva nu vachal sun can see everything around ee logathulla sagaladum kaanunnathu sun aanu appo ee poet parayuvaanu nala ni verumbo east il kanda spice um west il kanda gold okke avada thanne undo ennu nokkanam because പോയിട്ട് പറയാണ് ആ റിച്ചസും വെൽത്തും മൊത്തം ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെയാണ് അതായത് നീ കാണുന്ന വെൽത്തും റിച്ചസും ഒന്നും ഒന്നും അല്ല എവറിത്തിങ് ഇസ് വിത്ത് മീ ആ ബിലവടിന്റെ ബിലവടിനെ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് എവറിത്തിങ് ഇസ് വിത്ത് മീ 
uh, whether both he is asking nala ni ninde ni nokkite varanam avade avade ah my spices of east gold of west ka avada thanne undo nu you would not see that uh, those things there because everything is within me beloved il ella undu ninakku adu undu vera oru eduthu nokkan pattilla nu parayuva clear aano yes ma'am yes ma'am ask me for those kings whom thou saw yesterday and thou shall hear all here in one bed link um, and uh, ask me for those kings whom thou saw yesterday adayada bhayankara when you return tomorrow you ask me of those kings whom you saw yesterday innale kanda kings a kings an udheshikkunnathu a king okay kings an udheshikkunnathu nu vachale കിങ്ഡം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവ്രിതിങ് ആ കിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കിങ്ഡം ആണ് ദി ഹോൾ വേൾഡിനെയാണ് അവിടെ മീൻ ചെയ്തേക്കുന്ന കിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീ ഇന്നലെ കണ്ട കിങ് അല്ലെ ആ കിങ്ഡം മൊത്തം ടുമോറോ വെൻ യു കം യു ഷെൽ നോ ദറ്റ് ഓൾ ഹിയർ ഇൻ വൺ ബെഡ് ഡേ എവ്രിതിങ് ഇസ് വിത്ത് മീ ഇൻ മൈ ബെഡ് എന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുവാണ് മൈ ബിലവഡ് ഹോൾ വേൾഡ് വേൾഡുമായി എന്റെ എന്റെ എന്താണ് എന്റെ വേൾഡ് തന്നെ നീയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഭയങ്കര ശരിക്കും പൊയറ്റിക് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ എന്റെ ലോകം തന്നെ നീയാണെന്ന് പറയത്തില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ലവറ് എവ്രിതിങ് ഇസ് വിത്ത് മീ ഇൻ മൈ ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ഷി ഇസ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ പ്രിൻസസ് ഐ നത്തിങ് എൽസ് ഇസ് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ഷി ഇസ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് വെച്ചാൽ കമ്പയർ ടു ഓൾ ദി കൺട്രീസ് ഓൾ ദി വേൾഡ് ഈ ലേഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇസ് ദ വേൾഡ് അറൌണ്ട് മീ ആൻഡ് ഐ എം ദ പ്രിൻസസ് ഐ എം ദ പ്രിൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എം ദി റൂളർ ഐ എം ഇൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി ഹോൾ വേൾഡ് ഐ ഹാവ് എവ്രിതിങ് വിത്ത് മീ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് മാം യെസ് മാം ഓക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് നത്തിങ് എൽസ് ഇസ് അതായത് നത്തിങ് എക്സിസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദം അതായത് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് വേറെ ഒന്നും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രിൻസസ് ഡു ബട്ട് പ്ലേ അസ് കമ്പയർ ടു ദിസ് ഓൾ ഹ്യൂമേഴ്സ് മിമിക് ഓൾ വെൽത്ത് ആൽക്കമി ആൽക്കമി സോറി ആൽക്കമി ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രിൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ റോയൽ പ്ലേ ആസ് അപ്പൊ ഈ പ്രിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അതായത് നിങ്ങൾ ഈ സൺ കാണുന്ന ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൺ ഉദിച്ചു വരുമ്പോ കാണുന്ന കിങ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഓൾ പ്ലേയിങ് ദേ ആർ ഓൾ മിമിക്കിങ് അവർ പ്ലേ ചെയ്യാണ് ഒരു ഫേക്ക് ആണ് അവര് അവർ ട്രൂ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് കമ്പയർ ടു ദിസ് ഓൺ ഓണേഴ്സ് മിമിക് ഓൾ വെൽത്ത് ആൽക്കമി അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഓൾ ഓണേഴ്സ് മിമിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ലവ് ആണ് പ്യുവർ ലവ് എവ്രിതിങ് വിച്ച് യു സി അറൌണ്ട് ദിസ് എല്ലാരും പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാണ് ഓൾ വെൽത്ത് ആൽക്കമി ആൽക്കമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫേക്ക് എന്ന മീനിങ് ആണ് എവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഫേക്ക് ആണ് ട്രൂ അല്ല അൺട്രൂ ആണ് എല്ലാരും പ്രിൻസ് ഒക്കെ മൈറ്റി ആണ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പ്ലേ ചെയ്യും പക്ഷേ ഞങ്ങളാണ് റിയൽ ലവർ ആൻഡ് ബിലവേഡ് ആണ് റിയൽ ബാക്കി എല്ലാം ഫേക്ക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് thou son at half is happy as we in the world's contracted dust from let me tell you what sun nu parayna is not sun nu parayna the at our sun at half is happy as we yangalana etthom kodale happy yangalana ee logathe etthom kodale happy aayittulla people Uh, even you are only half happy as we are ellam kaanunnundengilum you are only half as happy as you are in the world's contracted in the world's contracted nu vachale ipo whole world has contracted adellam churingi ende beloved like vannaikkuvaanu because sand ellam kaanunnund whole world kaanunnund pakshe yan as a lover sees the whole world in my beloved sannum lavarum oru polaana even when they see the world i am happier karanam njangalde love aanu true love nu parneykuvaan thine a clear aano adu yes my dear thine age ask is 
thine age as is such a take it easy peshamikkonnum venda and since thy duties be to warm the world that is done in warming us right uh, since thy duty nachale uh, your duty is to warm the world sun in the duty nachalo ana to warm the world to provide uh, heat alengil a or in the heat provide iya nu parayna ana its duty and that, that is done in warming us so you have come to warm our room if you have come to our room you have done your duty here shine here to us and do art everywhere this bed thy sender is these walls thy sphere right uh, you remain here shine here provide us warmth do art everywhere so, uh, if you are shining njangalde idakki vannu njan aadi parnadu maari povanana ipo sannodu parayuvana provide us warmth in this bedroom ibada provide cheyumba you are providing warmth to the entire world because uh, this bed thy sender is adayathu oru solar system aayittu compare cheyidekkana bedroom ne bed ennu parayunnathu aanu sender these walls thy sphere ee wall ennu parayunnathu sphere aanu adayathu oru solar system il sun center il irikkum chuttum baaki karyangal undu appo adu pole aanu എന്റെ വേൾഡിൽ ഈ ബെഡിൽ ബെഡ് ആണ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ലവർ ആണ് മൈ സെന്റർ ആൻഡ് വാൾസ് അറൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിയേഴ്സ് ആണ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റിമെയിൻ ഹിയർ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എ സ്കോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ പോയം ആണ് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടിയില് ബി നോട്ട് പ്രൗഡ് ഡെത്തിനോട് അഡ്രസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ഡെത്തിനോട് ജോൺ ടൺ പറയുവാണ് നോട്ട് ടു ബി പ്രൗഡ് നമ്മൾ പറയും ഡെത്ത് ആണ് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം പവർ ഉള്ളത് ഡെത്തിനാണെന്ന് പറയും ഇപ്പം ഭയങ്കര മൈറ്റി ആണ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് പക്ഷെ അത് സെയിം ടൈം ഡ്രഡ്ഫുൾ ആണ് ഫിയർഫുൾ ആണ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ആണ് ഡ്രഡ്ഫുളും ആണ് മൈറ്റി ആണ് ഡ്രഡ്ഫുളും ആണ് ഇപ്പം പോയിട്ട് പറയാണ് ഡെത്തിനോട് കൂടുതൽ പ്രൗഡ് ഒന്നും ആവണ്ട ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് അഹംഭാവം ഒന്നും വേണ്ട ചിലർ നിന്നെ മൈറ്റി ആണെന്നും സ്ട്രോങ് ആണെന്നും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡ്രഡ്ഫുൾ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം ഇപ്പൊ തൗ ആർട്ട് നോട്ട് സോ പക്ഷെ നീ അങ്ങനെ അല്ല യു ആർ നോട്ട് സോ ഇപ്പൊ ദോസ് ഹൂം ദൗ തിങ്ക് ഇസ് ദൗ ഡസ് ഓവർ ത്രോ ഡൈ നോട്ട് ഇപ്പം ദോസ് തിങ്ക് ദറ്റ് ഫോർ ദോസ് ഹൂം ദൗ തിങ്ക് ഇസ് ദൗ ഓവർ thou dust overthrow nu chale for those who adayada nee aareyano overthrow cheyidu ashipichu ennu nee vichara chahangarikkunnathu appo chalapa oraale death vannu mortal aaki marichu kaniyal you will feel proud that nyan ayaale pidichu ayaale ayaalde ayaalilekku nyan praveshichu ayaalu marichu ennu ortha nee proud aavungilum he is not actually dying കൊന്നിട്ടുണ്ടാകും എടുക്കുന്നത് പോലെയോ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെയോ ഉള്ളൂ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ബട്ട് ഐ പിക്ചേഴ്സ് ബി ഇപ്പം റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും അറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഡെത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് much pleasure then from the much more must flow and soon as our best men with thee do go rest of their bonds souls delivery so it gives actually much pleasure right death ni ni ahangarikkonna venda it's actually it is it gives us pleasure much pleasure aanu namukku kittunnathu pleasure of after life aanu nu uddheshikkunnathu right it gives us pleasure then from thee much more must flow and soon as our best men with thee do go rest of their bones souls delivery right it is it gives us 
pleasure when you take away take away our best people right uh, when you flow and soon right it is best even when best people go with you right death vandittu best aitta aalukale eduthondu poyalum right mariche aalukale poyalum it is actually uh, that they get rest rest of their bones so chala avaru rest cheyuvaanu they uh, souls delivery nu chala it is the arrival of the soul avaru avaru aaraana avarta soul kittaan dichavarku appo parayana nu chala nammalde world nammalde life in this earth nu parayunathu alla permanent life nammala soul attain cheyidalana nammal nammala aathmaavumayi koodi cheyumbolana nammala ഒറിജിനലി നമ്മളുടെ പെർമനന്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്ന പറയുന്ന ഒരു ബിലീഫ് ഉണ്ട് അപ്പം ത്രൂ ഡെത്ത് ആളുകൾ സോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുവാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ യു ആർ ആക്ച്വലി ഒരു സ്ലീവ് ആണ് ഡെത്തിനോട് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് you are actually a slave to fate alleged chance alle kings alleged desperate men and dust and dust with poison war and sickness sickness dwell so me actually a slave aanu karanam you are always associated with you are you dust with poison you are always associated with only allod medikina engena only poison und alle or war und allengil endengil asugam und me aanu supreme nu parayan pattilla you are associated with poison war and sickness. sickness and poppy or charms uh, can make us sleep as well from meengale kollunu ennu parni proud aavu onnu venda even poppy poppy nu parayna oru drug drug aanu allengil charms magical effect kondu venengilum we can go back to sleep can make us sleep it can be used to adhaidha nammal orangan pattum oru poppy vicharichal oru magic charm ilodeyo we can sleep and better than thy strong shrikim better than thy strong nu cha hit hit kiya ni ninde ninde aa oru adiyil ninnum ee death anna nammale adikkunnadinekkaal much better aanu poppy magic charms lude nammal sleep cheynadu why spells thou then that is why are you puffed up with proud then കൂടുതൽ ചാട കാണിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് വൈ വൈ സ്പെൽ ഇസ് ദൗ ദെന്ന് വെച്ചാല് വൈ ഐ യു പഫ്ഡ് അപ്പ് വിത്ത് പ്രൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൈഡ് കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് പഫ് അപ്പ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട വൺ ഷോർട്ട് സ്ലീപ്പ് പാസ്റ്റ് ബി വേക്ക് ഇറ്റേണലി ഡെത്ത് വന്നിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങും ആൻഡ് ആ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾ ഇറ്റേണിറ്റിയിലേക്കാണ് ഉണരുന്നത് മരണമില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തിലേക്കാണ് ഉണരുന്നത് and death shall be no more in the death aan illadaagunnad death thou shall die so once we wake up namale enith kaiyanal death aan marichu povunnad death shall die nu vandittu end cheyikkan clear aanu yes ma'am yes ma'am okay so ithrey aanu john dunde poem ini marlode oru drama aanu adude parnittu nadam okay മാർലോടെ ബോക്സിന്റെ കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഓരോ പേജിലും ഓരോ വർക്ക്സ് ആണ് അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പേര് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി എക്സാമിന് മാർലോടെ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ല ഇനി എസ് എ ഒക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അതും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജനറലി ചോദിക്കാറില്ല ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഡ്രാമയാണ് ഒരു പ്ലേ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനകത്ത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരത്തുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ അയാളുടെ വർക്ക്സ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നേക്കുവാണ് ടാമ്പലിംഗ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് ജ്യൂ ഓഫ് മാൾട്ട ദ മസാക്കർ ഇറ്റ് പാരിസ് എഡ്വേർഡ് ദ സെക്കൻഡ് ദിദോ ക്വീൻ ഓഫ് കാർട്ടിജ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് അയാളുടെ വർക്ക്സ് അതാണ് ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മാർലോ ആസ് എ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർലോനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അയാളുടെ വർക്ക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല ഇനി അഥവാ ചോദിച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലേസിന്റെ പേര് പഠിച്ചാൽ മതി ടാമ്പൽ ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇഡോ ദ ക്വീൻ ഓഫ് കാർട്ടജ് ജിയോ ഓഫ് മാൾട്ട ജിയോ ഓഫ് മാൾട്ട ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് ആണ് 
മാർലോട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് പറയാം മാർലോ പറയുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ് വർക്ക് ബൈ മാർലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ആ ഒരു പ്ലേയിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീനിലാണ് നയൻറ്റീനില് ഓരോ ഞാൻ ആ നമ്മള് ടൈഗർ ഫോർ മാൽഗുഡി പറഞ്ഞപ്പോ ഓരോ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് വന്നത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞു പോയാൽ മതിയല്ലോ അത് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീനിലാണ് നയൻറ്റീനില് ആക്ട് വൺ സിനോക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ അതില് ആദ്യം കാണുന്നത് പ്രൊലോഗ് ആണ് അതായത് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേക്ക് ഒരു പ്രൊലോഗ് ഉണ്ട് പ്രൊലോഗ് ഇതിനകത്ത് പ്രസന്റ് ഇസ് പ്രസന്റഡ് ബൈ കോറസ് കോറസ് നമുക്കറിയാം പാട്ടിലൊക്കെ കോറസ് പാടുക എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ഒരു മെയിൻ സിംഗർ കാണും ഈ മെയിൻ സിംഗർ പാടുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കോറസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ തീം ഇനി എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓഡിയൻസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് കോറസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദി കോറസ് വേർ ദി കോറസ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് കോറസിനകത്ത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഫോസ്റ്റസ് ആരാന്ന് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് പ്രസന്റഡ് ആസ് എ ലോ ബോൺ മാൻ ഒരു ഒരു ലോ ബോൺ മാൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ഭയങ്കര ഹൈ റിച്ച് ഫാമിലിയിലൊന്നും ജനിച്ച ആളല്ല ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ലോ ബോൺ മാൻ ആയിരുന്നു ഹാൻഡ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ദ ടൗൺ ഓഫ് റോഡ്സ് ഇൻ ജർമ്മനി അതൊക്കെ ഒന്ന് അത് മാത്രം ഒന്ന് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ടു ത്രീ ഫോർ ഫിഫ്ത് ലൈൻ Rhodes in Germany and he went to Wittenberg for higher studies uh, and he attained proficiency in theology. Here I am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma uh, Dr. Aditha Paragraph is the present day that I am going to say. Dr. Foster is a law-born man. He 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 is a law-born man. and he was proficient in theology theology la theology nu parayunnathu oru religious subject aanu kada namakkukke theology padikkunnathu priest aanu priest aanu kududhalu theology degree ekke edukkunnathu ee pallile achamare allengil ee acham pattathinu vendi padikkunna shamashammaru ee brothers okke aanu theology padikkunnathu appo the knowledge of those who don't know തിയോളജി പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്ന് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം റിലീജിയസ് ഒരു മാൻ ആയിരിക്കും തിയോളജി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിലീജിയസ് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും തിയോളജി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ മാസ്റ്റേഡ് ഓൾ ദി പോസിബിൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് നോളജ് ഭയങ്കര നോളജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും ലോബോൺ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര നോളജ് പ്രൊസസ് ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് എന്ന് കോറസ് പറയുവാണ് ഫോസ്റ്റസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് കോറസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പക്ഷെ പറയുവാണ് പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ ഡൗൺ ഫോൾ ഇയാൾക്ക് ഡൗൺ ഫോൾ ഉണ്ടായി കാരണം ഇയാൾ ഒത്തിരി നോളജിബിൾ ആയപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രൗഡ് ആയി അപ്പൊ ഒരു ഇക്യാരസിനെ പോലെ ഇക്യാരസ് എന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇക്യാരസിന്റെ ഇക്യാരസിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് ഇക്യാരസ് ഫോൾസ് എന്നാണ് അതായത് ഇക്യാരസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഹീറോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പക്ഷെ വിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇക്യാരസ് ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം പറന്ന് പറഞ്ഞ് പറന്ന് ഇറ്റ് വെൻ ക്ലോസർ ടു ഇക്യാരസ് വെൻ ക്ലോസർ ടു സൺ അപ്പൊ എന്തോ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ിഞ്ചിലുള്ള വാക്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇക്യാരസ് താഴോട്ട് വീഴും അപ്പൊ സ്വന്തം പവറിനെ അഹങ്കരിച്ച് മേളില് സണ്ണിനടുത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇക്യാരസ് വീണ് ഇക്യാരസ് വീണ് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അത് അപ്പം അതുപോലാണ് ഈ ഒരു ആളുടെ ഫോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് 
ഈ നമ്മുടെ ഞാൻ പിക്ചർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുവായിരുന്നു എനിക്ക് ആറസ് തോളിന്റെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കോട്ടെ കണ്ടോ പിക്ചർ കാണാമോ ഫോളോ ഫിക്കാറസ് ഇത് ഇത് ഒരെണ്ണം ഡെഡ്ലെസ് എന്ന ആളാണ് ഡെഡ്ലെസ് ഓൺ ചെയ്യും ഇക്കാറസിനെ മേലോട്ട് പറന്ന് പോകരുത് സൺ ഉണ്ട് യു ഫോൾ ചെയ്യും അഹങ്കരിക്കരുത് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും അത് കേൾക്കാതെ ഇക്കാരസ് മേലോട്ട് പോയി സണ്ണിന്റെ റേസില് താഴോട്ട് വീഴുന്നത് ആ പിക്ചർ ഒത്തിരി പെയിന്റിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്കാരസിന്റെ അപ്പം ഇതുപോലെ ഇക്കാരസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തേക്കുവാണ് ഈ പേഴ്സണെ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സിനെ ക്ലിയർ ആണോ പറയുന്ന വെച്ചാല് ഒത്തിരി ഫോസ്റ്റേഴ്സിന് ഒത്തിരി ഡോക്ടർ ഡിഗ്രിയും ഒത്തിരി നോളജിബിളും ആയപ്പം ഹി ബിക്കെയിം അംബീഷ്യസ് ഒരു സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആകാൻ വേണ്ടി മാജിക്കിലൂടെ ഒരു സൂപ്പർ പവർ ആകാ സൂപ്പർ പവർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് മാജിക് ബ്ലാക്ക് മാജിക് അറിയാലോ ദുർമന്ത്രവാദം പോലെ ആ ബ്ലാക്ക് മാജിക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഈ ബിക്കെയിം ആ നെക്രോമാൻസർ നെക്രോമാൻസർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെജീഷ്യൻ എന്നാണ് ഒരു ഒരു മെജീഷ്യൻ ആയി ബ്ലാക്ക് മാജിക് പഠിച്ച ഒരു മെജീഷ്യൻ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ശരിക്കും ആ കോറസിലൂടെ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കഥ മൊത്തം കോറസ് പറയുവാണ് ഭയങ്കര അംബീഷ്യസ് ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഒത്തിരി നോളജ് അറ്റൈൻ ചെയ്തു ആൻഡ് ഫൈനലി ഹി ബിക്കെയിം സോ പ്രൗഡ് ദറ്റ് ഹി ബിക്കെയിം അംബീഷ്യസ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഹി പ്രാക്ടീസ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് മാജിക് ആൻഡ് ബിക്കെയിം നെക്രോമാൻസർ എന്ന് കോറസ് പറയുവാണ് and act 1 scene 1 ennu parayunnathu is a soliloquy soliloquy nu parayunnathu is a dramatic device or a dramatic device aanu where a person thinks nammalde manasile thonunna ayalde thoughts aanu soliloquy ilude varunnathu ipo nammal oru naadagam okka kandittullavarkku ariyam oralde manasile feeling nammal naadagathile oru stage il present cheyumba engena cheynathu ayale munnotu vanna audience ne face cheythu ochathil parayu അപ്പം അതുപോലെ സോളിലോക്കി ഈ പ്ലേസിനും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റേജിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ആരാണോ പറയുന്നത് അയാളുടെ മനസ്സിലെ വിചാരം അയാൾ ഉച്ചത്തി പറയും അപ്പൊ അതുപോലെ ദിസ് ഇസ് എ സോളി ലോക്കി വേർ ഡോക്ടി സി ദ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റർ ഇസ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ഹിസ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് അപ്പം അയാൾ അയാളുടെ ഹിസ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ഹിസ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് മാം ഓക്കെ He is thinking of his achievement. The dialogue is that he studied logic and it was monotonous. 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 He studied monotonous and it was boring. And then he studied medicine and it was monotonous. Because he was not happy. At the beginning of the page, he was not happy. Then he studied law. Because he was not silly. He was not silly. He was not silly. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ ഫേസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് ഫേസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോം ഓഫ് സോളി ലോക്കി വെരി തിങ്സ് അബൌട്ട് ദി നോളജ് വിച്ച് ഹി അച്ചീവ് അല്ലെങ്കിൽ തിങ്സ് വിച്ച് ഹി അച്ചീവ് ഇൻ ഇസ് ലൈഫ് സോ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഇനി ആ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടോ വാഗ്ന ഫോസ്റ്റസ് സെർവ് ആൻഡ് എൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യെസ് മാം രണ്ട് അവിടെ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് Uh, Vagna Foster's servant enters a room like he very well and Dr. Foster's uh, asked him to bring his two friends Valdez and Cornelius who are the two friends in a in order to wonder and back in order to worry and come into black magic where he can other one the are and the friends name or the one the one in the body you are from ease I'm at the ാണല്ലോ ഞാന് പറഞ്ഞു പോവാണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണേ 
ഓക്കെ മാം അപ്പം വാഗ്നർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സെർവന്റ് ആണ് അപ്പൊ സെർവന്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റേഴ്സ് പറയുവാണ് വാൽഡസിനെയും കൊറോണേലിയസും ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് വിളിച്ചിട്ട് വാ എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് മാജിക് പഠിക്കണം ഈ സമയത്ത് ഗുഡ് ഏഞ്ചലും ഈവൽ ഏഞ്ചലും അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സിനെ അപ്പം ഗുഡ് ഏഞ്ചൽ പറയുകയാണ് നെവർ ഹി ആസ് ടു ഫോർഗെറ്റ് ഡെക്രോമൻസി ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക് ഒന്നും പഠിക്കരുത് എന്ന് ഗുഡ് ഏഞ്ചൽ പറയുവാണ് പ്ലീസ് ഫോർഗെറ്റ് ബ്ലാക്ക് മാജിക് പക്ഷെ ഈവിൽ ഏഞ്ചൽ ആസ്ം ടു ഗോ എഹെഡ് പഠിക്കണം ബ്ലാക്ക് മാജിക് ഒക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഈവിൽ ഏഞ്ചൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബൈ ദിസ് ടൈം അത് അത് അവർ വന്നു ഇത് പറഞ്ഞു അവരങ്ങ് പോയി ഈ ഗുഡ് ഏഞ്ചൽ ആൻഡ് ബാഡ് ഏഞ്ചൽ പോയി അപ്പൊ ബൈ ദിസ് ടൈം വാൽഡസ് ആൻഡ് കൊർണേലിയസ് അറൈവ് ആൻഡ് അവർ രണ്ടുപേരും ഫോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ ഡിസിഷനെ എഗ്രി ചെയ്യും ആ ബ്ലാക്ക് മാജിക് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് Uh, uh, they give a list of powers which fosters can achieve by learning black magic. If you learn black magic, you can achieve what you can achieve. You can give a list of powers which fosters can achieve by learning black magic. If you learn black magic, you can achieve what you can achieve. But that's why you can achieve what you can achieve. That's why you can achieve what you can achieve. This is Act 1, Scene 2. It's a short scene where the doctor fosters രണ്ട് സ്കോളേഴ്സ് സ്കോളേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഹോസ്റ്റേഴ്സിനെ കാണാൻ വരുവാണ് അപ്പം അപ്പം വാഗ്നർ ഈ സമയത്ത് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് മറ്റേ ഫ്രണ്ട്സിനടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ വാഗ്നർ ഇവരുടെ അടുത്ത് എന്താണ് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുവാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻസിനെ പക്ഷെ എന്നിട്ട് പറയും അവസാനം ഈ സ്റ്റുഡൻസ് പോകൂലാന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പം ഈ ബാഗ്നർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഹി ടെൽസ് അബൌട്ട് ദ ടു ഫ്രണ്ട്സ് വിച്ച് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് ഇൻ എ മീറ്റിംഗ് ഈ ബാൽഡസിന്റെ അടുത്തും കൊർണേലിയസിന്റെ അടുത്തും ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് എന്ന് ഫൈനലി വാഗ്നർ പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ചു പോകും ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ദേ ആർ ഷോക്ക് ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ഹാസ് ഫോളൺ പ്രേ ടു ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് മാജിക് അപ്പം അയ്യോ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് മാജിക് പഠിക്കാൻ പോവാണോ അതിൽ വീണ് പോയോ എന്നോർത്ത് പേടിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് സ്കോളേഴ്സ് റെക്ടറിനെ കാണാൻ പോകും റെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു സുപ്പീരിയർ ക്രീസ്റ്റ് ആണ് റെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തിന്റെ ചാർജ് ഉള്ള ആളാണ് റെക്ടർ ഒരു പ്രീ അപ്പം റെക്ടറിനെ കാണാൻ പോവും എന്നിട്ട് റെക്ടറിനെ കാണാൻ പോവാന്നതിനാന്ന് വെച്ചാല് ചിലപ്പം ഹോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് റെക്ടർ സംസാരിച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസ് പോകുന്നത് ഇതാണ് ആ സീൻ ക്ലിയർ ആണോ അത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ട് വൺ സീൻ ത്രീയില് വി സി ദാറ്റ് ഹോസ്റ്റേഴ്സ് ഇസ് റീഡിങ് എ പാസേജ് ഇൻ ലാറ്റിൻ ഒരു ലാറ്റിനിൽ ഒരു പാസേജ് ഈവിൽ പവറിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ദുർമന്ത്രവാദം അതായത് നമ്മള് ഈ ഓജോ ബോർഡ് കളിക്കത്തില്ലേ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഗോസ്റ്റ് വരുന്നത് പോലെ ഈവിൽ പവറിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹി ഈസ് മറ്ററിങ് എ ലോങ് പാസേജ് ഇൻ ലാറ്റിൻ ഇത് കഴിയുമ്പം മെഫിസ്റ്റോഫിലസ് വരികയാണ് ഒരു അഗ്ലി ലുക്കിംഗ് ഫിഗർ മെഫിസ്റ്റോഫിലസ് മെഫിസ്റ്റോഫിലസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ പേരൊക്കെ പഠിക്കണം മെഫിസ്റ്റോഫിലസ് വരികയാണ് മെഫിസ്റ്റോഫിലസ് വരുമ്പം ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിന് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് വിചാരിച്ച എന്തോ ആണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഹെൽ ലൂസിഫർ ഹെല്ലിന്റെ മാസ്റ്റർ ആണ് ലൂസിഫർ ലൂസിഫർ വരും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ലൂസിഫറിന് പകരം അസിസ്റ്റന്റ് മെഫിസ്റ്റോഫിലസ് ആ വന്നത് അപ്പം മെഫിസ്റ്റോഫിലസിന്റെ അഗ്ലി ലുക്ക് കണ്ടപ്പം ഈ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കൻ ഫ്രയറിന്റെ ഫ്രാൻസിസ്കൻ ഫയർ ഫ്രയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രീസ്റ്റിന്റെ ലുക്കിൽ വരാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ അഗ്ലി ലുക്കും ഈവൽ സ്പിരിറ്റ്സിനെ ഒന്നും ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിന് ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും വേറെ രൂപത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൈഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തം ഫിലിം കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ആദ്യം ഭയങ്കര പന്ന രൂപത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ട് വേറെ രൂപത്തിൽ വരാൻ അതുപോലെയാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിൽ വന്നപ്പം അയാൾക്ക് ആക്സെപ്റ
മാം മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണോ മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് നമ്മള് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് എന്നല്ല മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് എന്ന് പറയും ഓക്കേ ഓക്കേ ഫോസ്റ്റസ് ആൻഡ് മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് ഇപ്പൊ ഈ ഈവിൾ എന്താ ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ള മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് എന്നാണ് ഇപ്പം ഒരു നെയ്മ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് എന്നാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് മാം അതെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അയാള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ലൂസിഫർ വരും എന്നാണ് അതായത് ഹെല്ലിന്റെ ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൂസിഫർ വരും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ വന്നത് മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് ആണ് ശരിക്കും മെഫിസ്റ്റോഫിലിസിന്റെ പി എച്ച് ഐ എൽ ഇ എസ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊന്ന് കഥ മനസ്സിലാവത്തെയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ആ ഓക്കെ മാം മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് ഭയങ്കര അഗ്ലി രൂപത്തിൽ വരുമ്പം ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിന് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയി ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കൻ ഫ്രയറിന്റെ രൂപത്തിൽ വരാൻ പറയുവാണ് അതായത് രൂപം മാറ്റി വരാൻ പറയുവാണ് അപ്പം മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് അത് ഒബേ ചെയ്യും ൂസിഫർ എന്താ ലൂസിഫർ വരാത്തെ ഞാൻ ഈ എന്താ ഈ മട്ടറിംഗ് ഒക്കെ ലോങ് പാസേജ് ഒക്കെ വായിച്ചത് ലൂസിഫറിനെ കാണാനാ മെഫിസ്റ്റോഫിലിസിനെ കാണാനല്ല എന്ന് പറയുമ്പം മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനല്ല ഞാൻ വന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് മെഫിസ്റ്റോഫിലിസിന്റെ അടുത്ത് പറയും എനിക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് പവർ വേണം ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെക്കുവാണ് എനിക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് പവർ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സോൾ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം അതായത് ട്വന്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സോള് നിങ്ങൾക്ക് തന്നോളാം എന്നുള്ളതാണ് ഡീല് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഐ ഷുഡ് ഹാവ് അൺലിമിറ്റഡ് പവേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ വിൽ ഗീവ് മൈ സോൾ ടു യു അതായത് അയാൾക്ക് അയാളുടെ ജീവൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നോളാം എന്നുള്ളതാണ് ഡീല് ഇപ്പൊ മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഹെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഹെല്ല് ഗോഡ് ഇല്ല ഹെല്ല് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെഫിസ്റ്റോഫിലിസ് അപ്പം ലൂസിഫറിനോട് ലൂസിഫറിനോട് പോയി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശരിക്കും ഒരു എന്താണ് ഒരു ചാനൽ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഒരു മീഡിയം ആക്കി മാറ്റുകയാണ് മെഫിസ്റ്റോഫിലിസിന് അതായത് എനിക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ഐ ഷുഡ് ഗെറ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പവർ ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ഐ ഗീവ് മൈ സോൾ എന്ന് പറയുവാണ് മെഫിസ്റ്റോഫിലിസിന്റെ അടുത്ത് അതാണ് ഡീൽ മനസ്സിലായോ യെസ് മാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമിക് സീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര പണ്ടത്തെ പ്ലേസിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷേക്സ്പീരിയൻ ടൈം സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ പ്ലേസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താ ഒരു ഭയങ്കര ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഭയങ്കര ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോമിക് ഇഫക്റ്റിന് വേണ്ടി കോമഡി പ്രസന്റ് ചെയ്യും അപ്പം അതുപോലെ ഒരു സീനാണ് ഈ ആക്ട് വൺ സീൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ക്ലൗൺസിനെയാണ് ക്ലൗൺ അറിയാലോ ക്ലൗൺ ഈ സർക്കസിലൊക്കെയുള്ള ക്ലൗൺസ് അറിയാൻ സർക്കസ് ക്ലൗ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വാഗ്നർ വാഗ്നർ എന്ന് പറയുന്ന സെർവന്റ് ആണ് ഹോസ്റ്റസിന്റെ സെർവന്റ് രണ്ട് ക്ലൗണിനെ കളിയാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അവരോട് സ്കോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ക്ലൗൺ ചെയ്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് മട്ടനിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സോള് ഡെവിലിന് വിറ്റു അപ്പം അവരെ സ്കോൾഡ് ചെയ്യാണ് എന്തോ ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു പീസ് മട്ടനിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം കളഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കോൾഡ് ചെയ്യാണ് അത് കോമഡിയാണ് ശരിക്കും അതായത് ഈ പോസ്റ്റസ് കാണിക്കുന്ന മണ്ടത്തരം ഒരു കോമ കോമിക് ഇഫക്റ്റിലൂടെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പീസ് മട്ടനിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതം കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാഗ്നർ ഈ ക്ലൗൺസിനെ വഴക്ക് പറയും ഒരു ക്ലൗണിനെ വഴക്ക് പറയുവാണ് എന്നിട്ട് ഈ ക്ലൗണിനോട് പറയുവാണ് ഏഴ് വർഷം നീ എന്റെ കീഴിൽ അടിമയായിട്ട് നിന്നോളാം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളുടെ കൂടെ വാഗ്നറിന്റെ അടിമയായിട്ട് ഇവിടെ
പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പോവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോവാൻ നോക്കുമ്പം വാഗ്നർ ബിലിയോൺ ആൻഡ് ബ്ലഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡെവിലേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് ക്ലൗണിനെ പേടിപ്പിക്കുവാണ് അങ്ങനെ ഈ ക്ലൗൺ വാഗ്നറിന്റെ സ്ലേവ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് ആ സീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേടിപ്പിച്ച് ത്രെറ്റൻ ചെയ്ത് കൂടെ നിർത്തുന്നു അപ്പം അതുപോലാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ജസ്റ്റ് ഫോർ അന്നേരത്തെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വെറും ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിന്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹി ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ടു ഗിഫ് ഹിംസെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സോള് തന്നെ വിൽക്കുവാണ് ഡെവലിന് ഈവൽ സ്പിരിറ്റ്സിന് മനസ്സിലായോ യെസ് മാം ഇനി അതിന്റെ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ തന്നേക്കുന്നത് ഇനി സ്റ്റോറി വരുന്ന പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ടൂല് ആക്ട് ടു സിനോപ്സിസ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ സീൻ വൺ ഫോസ്റ്റസ് ഇസ് ഇൻ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ഫോസ്റ്റസ് ഇസ് ഇൻ എ സ്റ്റഡി റൂം അപ്പം രണ്ടാമത് ഗുഡ് ഏഞ്ചൽ ആൻഡ് ഈവിൽ ഏഞ്ചൽ അപ്പിയേഴ്സ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ടൈം സെക്കൻഡ് അപ്പിയറൻസ് അതാണ് ആദ്യത്തെ അപ്പിയറൻസ് നടത്തി മാജിക് ഈ ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിൽ വീഴരുത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ അപ്പിയറൻസ് നേരത്തെ നടത്തിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ഏഞ്ചൽ വരുവാണ് ഗുഡ് ഏഞ്ചൽ വന്നിട്ട് ഹി ഇസ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ഹിം ടു സീ ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ പവർ കാണൂ Uh, see the power of God എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്പയർസ് ടു സീ ദി പവർ ഓഫ് ഗോഡ് പക്ഷെ ഈവിൽ സ്പിരിറ്റ് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈവിൽ ഏഞ്ചൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് സീ ദ വെൽത്ത് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ റിച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും മെറ്റീരിയൽ റിച്ചസ് കാണിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വീഴ്ത്തുകയാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിനെ അപ്പം നാച്ചുറലി എന്തോ പറ്റും ഫോസ്റ്റസ് ഇഗ്നോർ ഗുഡ് ഏഞ്ചൽ എന്നിട്ട് വീണ്ടും മെഫിസ്റ്റോഫിലസിനെ വിളിക്കുവാണ് ആൻഡ് മെഫിസ്റ്റോഫിലസ് വന്നിട്ട് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ലൂസിഫർ എഗ്രി ചെയ്തു അതായത് ഈ ഡീലിന് എഗ്രി ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈ ട്വന്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് യു വിൽ ഹാവ് അൺലിമിറ്റഡ് പവേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ സോള് എടുക്കും എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഡീല് ലൂസിഫർ എഗ്രി ചെയ്തു അപ്പൊ അവര് ആ പ്രപ്പോസൽ എഗ്രി ചെയ്തപ്പം കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുവാണ് ഈ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് കൊണ്ടാണ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫോസ്റ്റസ് കറ്റ്സ് ആംസ് അത് ഈ ബിഗിൻസ് ടു റൈറ്റ് കൈ കട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി തുടങ്ങുകയാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഹിസ് ബ്ലഡ് കോൺജിയസ് കോൺജിയസ് എന്ന് വെച്ചാല് ഭയങ്കര തണുപ്പ് ഇന്ത്യൻസ് തണുപ്പ് കാരണം അത് കട്ട പിടിക്കുവാണ് ബ്ലഡ് അപ്പൊ അത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു വാർണിംഗ് ആണ് ഫ്രം ഗോഡ് യു ഷുഡ് ഇൻ സൈൻ ഇൻ ദ ബോണ്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഉള്ള ഗോഡിന്റെ വാർണിംഗ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ മെഫിസ്റ്റോഫിലോസ് ഓടിപ്പോയിട്ട് ഫയർ കൊണ്ടുവരുവാണ് തണുത്തിട്ടാണ് ബ്ലഡ് കട്ട് പിടിച്ചത് അപ്പൊ ഫയർ കൊണ്ടുവന്നാൽ നാച്ചുറലി ബ്ലഡ് വിൽ ഫ്ലോ അപ്പൊ അത് വെച്ച് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറഞ്ഞിട്ട് മെഫിസ്റ്റോഫിലസ് ഇസ് റഷിംഗ് ടു ബ്രിങ് ഫയർ ടു മേക്ക് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഫിനിഷസ് സൈനിങ് ദ കോൺട്രാക്ട് അങ്ങനെ ഫോസ്റ്റസ് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യും ആൻഡ് ഹി ആസ് അബൌട്ട് ഹെൽ പക്ഷെ മെഫിസ്റ്റോഫിലസ് ഹെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ ഇയാൾക്ക് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ് ബോണ്ട് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് പോകും പക്ഷെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും അതുപോലെയാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിനെ സംഭവിച്ചത് ഈ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ മെഫിസ്റ്റോഫിലസ് ഹെല്ലിനെ കുറിച്ചും റിച്ചസിനെ കുറിച്ചും വെൽത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ മെഫിസ്റ്റോഫിലസ് പറയുന്നതൊന്നും ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിന് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ആൻഡ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഹി ഈസ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ എ വൈഫ് ഇയാൾക്ക് വൈഫ് ഇല്ല അപ്പം മെഫിസ്റ്റോഫിലസിന് പറയൂ പറയുവാണ് എനിക്കൊരു വൈഫിനെ വേണം അതായത് അൺലിമിറ്റഡ് പവർ അല്ലേ ഞാൻ ച
is indulging in his first sin. That's why it fosters the animals on the subjects of animals, plants, planets. demands once he signed the contract. That's why we a particular act in the scene. Clear on our scene? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, scene 2, we have to say that the first is repenting. This particular contract is signed. Evil spirits are going to go to the world. We have to say that. We have to say that. Being the third appearance of the good angel and evil angel. They appear on the stage. Good angel is the one who is repenting. Pashtatavichar in the same way. The evil angel is the one who is repenting. He asks not to repent. The appearance of the good angel Fosters the evil angel of Arena words in a bow order. In the Mephistophilus, out of name Mephistophilus, very Mephistophilus in order, astrology a good to the cure. He asked Mephistophilus about astrology, about divine astrology. But she Mephistophilus of Urukuna answers on Dr. Fosters in it, he permanently unsatisfactory at the bow order. Even in the servant, Wagner will be better answer provided here. And that, even if we look at the window, we see that Faustus is crying out to the Christ to save him. Repent in the end of the day, and again, he will repent in the end of the day. He will repent in the end of the day. He is crying out loud. He is crying out loud. Lucifer, the Lord of Hell, is appearing to the Lord of Hell. He is appearing to the Lord of Hell. He is breaking your promise. He signed a deal, a contract signed. He is breaking your promise. Chapter 22. You can see block 3. Block 3, page 22. Clear? It is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are breaking your promise. And then, if fosters in the manasa matcha main gita, was an entertainment show one should go on. Right? Seven deadly sins. Eight power no one all other. Seven deadly sins are all other. Pride, covetousness, wrath, envy, gluttony, sloth, and lechery. Number over proud are another. Lazy, I think another. Namka, shikim, gluttony. Alangkah sloth, laziness, ini, entar going after women. Ini adalah alangkah ini adalah sin seven deadly sins yang include ini adalah. Tapi ini adalah ini adalah kekanch yang ada orang yang happy akan muka orang. Ini adalah nama Lucifer ini adalah. Angin ini juga orang pasti. Okay. Okay, macam apa? Okay. Tapi ini add three synopsis two point seven ganda. Adilnya, ada tu paragraf ni ada kanan ni ada. Corals bintang beri orang. Corals orang ni tu beri orang. Foster set banyak tu famous ay. Raya tu, ini black magic tu orang pergi cerai ni pun. Ini, orang ni unlimited powers tu dia pun. Foster set banyak tu famous ay. He, they announce that he goes to the top of Mount Olympus. Raya tu, orang Mount Olympus orang ni tu, raya tu highest mountain. Saint Peter, ini baru itu chorus buat. 
the app we see Mandla, we see that uh, Faustus is in Rome and he is telling Mephistopheles, Dr. Faustus Rome is in Rome. Mephistopheles is not a parayana, Evita Kapoitunda, Yala, Travis Levoi, Paris, Naples, Venice, Padua, Vidakanya Poitunda, Mephistopheles not a parayon. Mephistopheles are actually Rome the beauty of Kurchum, in the posters not a parayana, you should go and meet the Pope, Saint Peter and Saint Peter's day of feast in a ponum in the cat, Mephistopheles, forced in order. Fosters in order for you. Now, we have a page in the paragraph. Saint Peter's Day. Saint Peter. Saint Peter's Day celebrates a feast. Now, we have a Fosters in order Mephisto Phyllis. Now, we have a feast in the hall full of priests, cardinals, monks. They are attending a feast. Isa met the foster sir invisible lighter. He is in a mood to play some pranks. Pranky and okay. Chuma tricky and okay. Apa yaal invisible lighter. Ni mati le unlimited power ni tiap endan je ya mai lek. So foster sir abda invisible lighter ana bonda. Apa pop pa ur dish cardinal offer ni mbak invisible light point foster sir pinjau ni. Angin eh foster sir invisible lighter find ni mischief abda kani ke find ni Trick yang trick kem prank kita akan ini, um, semua orang surprise dah um, and finally, abang ada conclusion leh tu, ini ada dua orang ghost janda, ah, ah, aduh orang dah ada tak kesambung lagi ni, apa yang dah macam mana cale, abang ada itu friars ni, ada itu priest ni, ada friars, friars ni akan ada kian dorang, foster sama foster filosof. Invisible light, abangnya beauty yang dorang, firework sangat pinjai. Ada itu, ini pada kau ke, kat sini abang tu dah tontit tontit. Tapi naturally pedi kau lalu lari. Anginnya, ada yang apa, ayat ayat itu power, awisnya ni lah, tu use itu dorang ni, ada example anak orang kanan dalam malu. And next scene three, act three scene two and three short scenes ana. Ini panggil orang ni ada ah, background ni ada tu clown bang ni tu. Orang mutton piece ni berani cerita ni. Aduh boleh. Orang comic effect ni berani. Ibu da condong naik kan orang scene ada. Janda mina characters ni introduce ni dek kan. Robin and Ralph. Pem abe dia orang book book noki magic perform je iya. Pem Ralph ni tuan kan dia tista pernah ni lah. Paksa Robin tenggera mai tu ini ni. Magic itu orang dari kian, buka kereta itu magic itu orang dari kian adalah scene two. Scene three le, ah, nama kita kanan macam mana? Robin and Ralph, ini magic use itu, ada silver goblet, ada glass, ada silver, ada ada winter ada, ada wine wine merchant ada, ada mana? Ada silver glass, ah, steel itu. Pem mesti je ni ni apa wine seller tu baru yang ada ni kita tulis je ini goblet tu dah nampak ni pem Mephistopheles ni beli kau ni Robin Mephistopheles ni beli cerita ini kari baru ni pem he is very angry kerana itre ini insignificant dia itu lari kari tu ni main di power use itu pem apa dia ini comparison ni ada ni tu magic tu beli cerita ni ni pem Doctor Foster sekitar insignificant dia itu, baru baru peti kari ni lecik itu orang ni, insignificant kari ni lecik itu orang ni. Power ni usai dengan sebelai popping kita dah pergi, abad dengan sebelai abad beauty yang orang cakap, tengkar peti dia itu lari kari orang. Apa ibu dah Robin dan Ralph ini dia, ah, baru scene ni ada indikasi ini ada, ekstra tolong Doctor Foster insignificant dia ini, ni mana kari ni lor. And Mephisto Phyllis ni deh sih mana itu. Robin ni ada satu ape item, Ralph ni ada satu dog item, macam mana? Clear atau tidak? Yes, ma'am. Ini Act Four, ana. Apa dia? Adim Chorus lagi, ana. Pem, apa dia? Nampak kanan betul betul. Chorus mana itu? Foster's foreign trip lagi ni tu dicuci baru. And friends and relatives welcome him. Ada satu popularity yang dia ramai itu puri. And people admire him for his wisdom and scholarship. Other than that, Charles V, King Charles V invites Foster's for dinner. 
അതായത് ഇയാളുടെ മാജിക് ട്രിക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എംപറാറിന്റെ ഫ്രണ്ടില് വിളിച്ചേക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇനി എംപറാറിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന സീൻ ആണ് എന്ന് കോറസ് ഓഡിയൻസിനോട് പറയുന്നതാണ് ഇൻ ആക്ട് ഫോർ സീൻ വണ്ണില് വി സി ദ ഫോസ്റ്റസ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ഓഫ് എംപറോർ ചാൾസ് ഫിഫ്ത് അറ്റ് ഇൻസ്ബ്രക്ക് ചാൾസ് ഫിഫ്തിനെ കാണാൻ പോയിട്ടുമാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിന് ഈ മാജിക് പവേഴ്സും ഈ നോളജ് ഒക്കെ അത്തേയും ചെയ്തതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ഉടനെ പറയും എനിക്കാണെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് കിങ് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് അയാളുടെ ലവറിനെയും കാണണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് കിങ് പറയുവാണ് ചാൾസ് ഫിഫ്ത് പറയുവാണ് അതായത് മാജിക് പവർ ഒക്കെ ഉള്ള ആണല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ ലവർ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റിനെയും ലവറിനെയും കാണണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റേഴ്സിനോട് ചോദിക്കും അവരെ തിരിച്ച് ലൈഫിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റേഴ്സ് അയാളുടെ മാജിക് പവർ യൂസ് ചെയ്ത് അലക്സാണ്ടറിനെയും അയാളുടെ ലവറിന്റെയും രൂപത്തില് രണ്ട് സ്പിരിറ്റ്സ് വരികയാണ് അവിടെ അപ്പം ഈസ് വെരി മച്ച് ഡിലൈറ്റഡ് ടു സീ ദം ഈ രണ്ടുപേരെയും കാണുമ്പോൾ ചാൾസ് ഫിഫ് ഭയങ്കര ഡിലൈറ്റഡ് ആവുകയാണ് അയാളുടെ ഡ്രീം ആയിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റിനെയും ലവറിനെയും കാണണം എന്നുള്ളത് ആൻഡ് അത് ഫുൾഫിൽഡ് ആവുകയാണ് ത്രൂ ഫോസ്റ്റസ് ക്ലിയർ ആണോ അത്രയും യെസ് മാം യെസ് മാം ഇനി ആക്ട് ഫോർ സീൻ ടൂല് വി സീ ദാറ്റ് ഫോസ്റ്റസ് സ്റ്റാർട്ട് വറിയിങ് അബൌട്ട് ഹിസ് എൻഡ് അയാളുടെ എൻഡ് അടുത്ത് വരികയാണ് അതായത് ഇയാളുടെ അൺലിമിറ്റഡ് പവർ തീർന്ന് ഇയാളുടെ സോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ അവസ്ഥ ആ സമയത്തോട്ട് അടുക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പേടിക്കുന്ന ഒരു ഫോസ്റ്റസിനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി സീ ദാറ്റ് ഒരു ഹോസ് കോസർ ഒരു ഹോസ് കോസർ വന്നിട്ട് ഫോസ്റ്റസിന്റെ ഹോസ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഡോളേഴ്സിന് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹോസ് മാൻ വരികയാണ് അപ്പൊ ഫോസ്റ്റസ് സമ്മതിക്കും ഓക്കെ എന്റെ ഹോസ് എടുത്തോ ഫോർട്ടി ഡോളേഴ്സ് ഞാൻ വിൽക്കാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷെ ഓൺ വൺ കണ്ടീഷൻ എന്റെ ഹോസിനെ ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിൽ വട്ടരുത് പക്ഷെ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തോ പറ്റി ഈ ഹോസ് കോസർ തിരിച്ചു വന്ന് ഫോസ്റ്റസിന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് ചീറ്ററാണ് നിങ്ങൾ ചീറ്റ് ചെയ്തു കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഹോസ് പോണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ അത് ഡിസപ്പിയർ ആയി എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹേഡ പുറത്തിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് നീ ചീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോസ്റ്റേഴ്സിനെ അക്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അയാളുടെ ഡൗൺഫോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതായത് ഫോസ്റ്ററിന്റെ നാശം തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷെ ഫോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പം ഈ ഫൈൻസ് ദാറ്റ് അയാളുടെ ഫോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാൽ ഇങ്ങനെ ഊരി വരുന്നത് അയാളുടെ ട്രിക്കാണ് ഫോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ട്രിക്കാണ് ഈ ഹോസ് കോസർ വന്ന് കുറെ അക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇയാളുടെ കാല് പിടിച്ച് വലിക്കും ചീറ്ററിൽ വന്നിട്ട് അപ്പൊ കാലിങ്ങനെ ഊരി വരും അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഫോസ്റ്റസിന് ഫോർട്ടി ഡോളേഴ്സ് കൊടുത്താണ് ഹോസിനെ വാങ്ങിച്ചത് ഇത് കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഡോളേഴ്സും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോവാണ് ഈ ഹോസ് കോസർ അപ്പം ഈ സമയത്ത് വാഗ്നർ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് വാനോൾ ഈ ഫോസ്റ്റസിനെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ സീൻ ക്ലിയർ ആണോ അത്രയും നെക്സ്റ്റ് സീനില് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കോർട്ട് ഓഫ് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് മാനോൾഡ് ആണ് അപ്പം അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ഫോസ്റ്റസ് എവിടെ പോയാലും ഈ ആളുടെ മാജിക് പവർ യൂസ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ആളുകളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്ലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പൊ അതുപോലെ ഡ്യൂക്കിനെ കാണാൻ പോയപ്പോഴും അവിടുത്തെ ടച്ചസിനോട് ചോദിക്കുവാണ് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഉടനെ ടച്ചസ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഗ്രേപ്സ് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് അത് മന്ത് ഓഫ് ജാനുവരി ആയത് ഓഫ് സീസൺ ആണ് അപ്പൊ കിട്ടത്തില്ല ഗ്രേപ്സ് പക്ഷെ മെഫിസ്റ്റോഫിലസിനെ വിട്ടിട്ട് ഒരു ഈ ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ഡിഷ് ഓഫ് ഡെലീഷ്യസ് ഗ്രേപ്സ് കൊണ്ടുവരുവാണ് ആൻഡ് എല്ലാരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആകുകയാണ് ആൻഡ് ഡ്യൂ പ്രോമിസസ് ടു റിവാർഡ് ഫോസ്റ്റസ് അത്രയുമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോരുത്തരെയും മീറ
പോസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് കഴിക്കുക ഫീസ്റ്റ് ചെയ്യുക സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഈവൻ എന്റെ അടുത്തിട്ടും പോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എന്റെ അടുത്തിട്ടും ഹി ഈസ് ഹാപ്പി ഹി ഈസ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഹിസ് ലൈഫ് അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഈ ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ഹി എൻ്റേഴ്സ് ഹി സ്റ്റഡി റൂം വിത്ത് വിത്ത് ടു സ്കോളേഴ്സ് അയാളുടെ രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പണ്ട് ബ്ലാക്ക് മാജിക് പഠിക്കാൻ നേരം റെക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ രണ്ട് സ്കോളേഴ്സ് ആ രണ്ട് സ്കോളേഴ്സിന്റെ കൂടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് റൂമിൽ എൻ്റെർ ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് അവരുടെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹു മൈ ബി ദി മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുമൺ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മിത്തോളജി നോക്കിയാൽ പറയുവേ ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് ആണ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏറ്റവും ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വിത്തൌട്ട് എനി ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് ആണ് മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോസ്റ്റസ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹെലൻ ഹെലനെ ഹെലന്റെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഫോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മാജിക് ട്രിപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഓസ്ട്രക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് ആ ബ്യൂട്ടി കണ്ടിട്ട് ഇത്രയും ഒരു അൺമാച്ച്ഡ് വേറെ ആർക്കും ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡീനെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അവർ താങ്ക് യു ആണ് ഫോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം അതായത് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡീനെ കാണാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതില് താങ്ക് യു ആണ് ആ സമയത്ത് ഒരു ഓൾഡ് മാൻ അവിടെ വരുവാണ് എന്നിട്ട് ഓൾഡ് മാൻ വരും സ്കോളേഴ്സ് തിരിച്ചു പോവാണ് എന്നിട്ട് പക്ഷെ ഈ ഓൾഡ് മാൻ വന്നിട്ട് പറയും നിന്റെ എന്റെ അടുത്തിരിക്കുവാണ് പക്ഷെ നിനക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ട് റിപ്പെന്റ് ചെയ്യ പശ്ചാത്തപിക്ക് ഗോഡിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്ക് യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടൈം എന്ന് പറയുവാണ് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഫോസ്റ്റസിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു തോന്നൽ വരികയാണ് എത്രത്തോളം സിൻഫുൾ ആക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഡെസ്പെറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹി പ്രിപ്പയർസ് ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ട് ഇയാള് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ് വീണ്ടും പക്ഷെ ഓൾഡ് മാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇനിയും ദൈവത്തിന്റെ ഫൊക്കീവ്നെസ് നിനക്ക് കിട്ടും ഇഫ് യു റിപ്പെന്റ് അതുകൊണ്ട് റിപ്പെന്റ് ചെയ്യ എന്ന് പറയാണ് പക്ഷെ വി സീ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ദ ഈവിൽ ഡിസൈൻസ് ഓഫ് ലൂസിഫർ അതിനാൽ ലൂസിഫറിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രിപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ഇയാൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസിന് പറ്റുന്നില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് അതായത് ഫോസ്റ്റസിന് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മെഫസ്റ്റോഫിലസ് അവിടെ വന്നിട്ട് പറയുവാണ് ഫോസ്റ്റസിന്റെ ബോഡി ഞാൻ ടെയർ ചെയ്യും അതിന് പീസസ് ആക്കും അതായത് ലൂസിഫറിന്റെ അടുത്ത് ഡിസൊബീഡിയൻസ് കാണിച്ചാൽ 